Who are we? Thank you. We are here together to celebrate the start and the rehabilitation of the Suriname Eye Center. The Eye Care Center Suriname krijgt een totale facelift. Dit is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Ontwikkelingsbank NOB, Kirpelani en Rosebel Goldmine. Deze facelift is van belang voor de totale Surinaamse gemeenschap. So Suriname, uh, 90% of the population is living in the upper part, in the coastal zone, but there's still 10% living in the far interior. Keep that in mind, we have about 570,000 inhabitants. The Kerpalani Foundation and the Kerpalani family, uh, Vijay, what can I say? Actually, if, if, if it's up to me, if it were up to me, I would call it the Vijay Eye Hospital. <laughs> I deeply appreciate your personal effort, Vijay. Once again, you know. I am Gold, Mr. Latwin. Um, many, many thanks for your contribution. Uh, the NOB, Wani Budu, also, if it was not for your uh, support also, this would not be possible. The government of Suriname by facilitating healthcare coverage. The asset pay team, Mark and his team, KDV team, and of course, the Suriname Eye Center team. Um, this presentation is technical, it's not long. It's about the expansion and upgrading of the Suriname Eye Care Center. You will also see the, the additional name that will be added to the hospital, uh, Kepalani I Am Gold Eye Hospital. Okay, this is uh, in a, a quick view, all the people that are, uh, all the companies that are taking part in this project. The client is the academic hospital. The contractor is uh, Kiesel. The supervision, KDV architects, they were also responsible for the design. Uh, Kerpalani and I am Gold are the donors, and the financing is from the National Development Bank of Suriname. Um, for the Suriname National Development Bank, it really was a challenge to um, get a look at this project because the first thing people say is how many profit will you make and then the question was we don't make profit in terms of money or in terms of EBITDA or in terms of how much that we retain what we make we make a lot of profit because it is the the general um, goal that you have as a development bank to establish something which is for general development of the country. Uh, I remember so, the first operation which you did, you called, uh, no, I think General called me and uh, said it was successful, it was very good and I think, you know, when, uh, I think if I recall the, the figures were that uh, it was a fraction of the cost uh, compared to if you had to send a patient to me. I think it was something like 15% of the cost or 10% of the cost. So these are synergies which we can bring by having high quality care in Suriname. Yes. These things just don't happen. They happen for a reason. And this man, uh, Vijay Kerpalani, was instrumental in the rebirth of Roosevelt. And he did it not because he had to, because he was smart enough to realize that the future of this country is tied to the fact that it needs to grow, it needs revenue, and that if Roosevelt died, which it was forecast to do, the country gets hurt. And great projects like this don't happen. You can't just depend on the government. You can't just depend on donations. You need business. It's important to have all three. And in order to have business, you need it to be friendly enough for business. We need to be able to pay our taxes and royalties. We need to be able to pay good wages. But we also need a sustainable model. The emergence of the Suriname Eye Center into an eye care institution that provides its service far beyond the borders of the country and the region finds its resilience in the vision as laid down in the sector plan 
of the Minister of Public Health. Ministry of Public Health. I quote, to come to an integrated and sustainable system of qualitatively effective healthcare which is accessible for all and continuously encourage, encourage gains in the healthcare profession for the total population. In this vision, high quality care and its accessibility are central. When we look back at the developments of the past 12 years in the field of ophthalmic care, the Sunam Eye Center has given meaning to this vision by offering and guaranteeing high quality ophthalmic care by a team of well-trained healthcare professionals, including technical ophthalmic assistant, ophthalmologist as well, as by investment in modern equipment. Furthermore, the introduction of subspecialties has ensured that almost all diseases can be treated locally according to the latest development in the field of ophthalmic care. Today, ophthalmic care has already been taken to all districts and large villages in the remote inter interior. Het voortraject is ergens in 2010 begonnen. Toen was het project ook veel groter. En uh, daar was de vraag natuurlijk, kan je het alleen? Ga je met andere banken moeten samenwerken en al dat soort van zaken? Dus in principe hebben wij vanaf 2015 we zijn we al begonnen om geld te reserveren. Omdat we wel wisten dat het zou komen. Het is een, uh, nu kleiner dan waarover we in het prille begin spraken, maar in ieder geval wel heel noodzakelijk en de meest belangrijke upgrading zit erin. Uh, het laatste gedeelte moet nog komen, dat is gewoon een eigen beddenhuis, maar ook daarvoor zijn de voorbereidingen, de basisvoorbereidingen in de bouw, die worden nu al getroffen, zodat wanneer een, uh, morgen dat laatste gedeelte erop komt, je dat technisch natuurlijk wel kan halen. Wij financieren. 1.750.000 US, heel concessioneel, uh, met een graceperiode, uh, break-even rente van de bank en dat soort van zaken. En dan, uh, dat is de manier waarop we het doen. Um, ze kunnen het terugbetalen, want er zijn genoeg kaststromen. Uh, worden betaald door de verzekeringsmaatschappijen, door staatsziekenfonds, door de bedrijven die het in eigen beheer doen. Dus er is kaststroom. Voor ons is, was dat de challenge om te zeggen, uh, NOB kan je het kapitaal terugkrijgen om daarna natuurlijk wel door te gaan. En dat was gewoon wel heel duidelijk. Het was een challenge om het een... Uh, Natuurlijk met de superieuren te bespreken, om hun te overtuigen dat het dus wel een feasible project is. En het is ons gelukt en daar zijn we heel erg blij om. Op dat stuk van uh, oog, uh, oog uh, medische zorg, op het gebied van oog, uh, heelkunde... Om dat te garanderen, we hebben gehoord, uh, ook dokter Gerald heeft dat uitgelegd, dat uh, de, wat, de pro, pro, uh, pro, pro, wat de voorspellingen zijn voor 2030, als het gaat om ouderen vanaf 50 naar boven. Nou, dat betekent dat je als, als, als land, als, als organisatie, in dit geval AZP, uh, dusdanig voorbereid moet zijn om al die... Uh, medische ingrepen, wat ook al gebeurt, want we hebben gezien dat um, Suriname op dat stuk niet onder doet. We hebben goede artsen, we hebben goede oogheelkundigen in ons land, we hebben goed apparatuur, maar je gaat moeten uitbreiden en dit is een belangrijk uh, moment om te starten met de uitbreiding hiervan. Het bedrag van het project uh, is 2,5 miljoen US dollar, dat is een flink bedrag. Waarvan een deel een gift is, een donatie van Kerpalani Foundation 500.000 dollar, van IM Gold 250.000 dollar. En het AZ heeft van de Nationale Ontwikkelingsbank een lening gekregen, dus een zachte lening, met kunstige voorwaarden van 1,3 kwart miljoen dollar. Dat is het bedrag. 
En het is belangrijk, want straks wordt er een AMC SU gebouwd. Maar oogheelkunde hoef je niet echt in, een, in dat grote ziekenhuis te brengen. Dus dat betekent dat daar heel veel ruimte uitgespaard wordt voor andere uh, belangrijke specialismen die nog gefaciliteerd moeten worden. Maar dan is de oogheelkunde al voorzien. Wij gaan een beetje onze gang. Het grootste gedeelte van onze patiënten, dat gebeurt polyklinisch, de behandeling. Uh, dus die worden niet opgenomen. Dus uh, het AZ heeft dan ook ruimte straks om in het nieuwe gebouw vooral aandacht te gaan besteden aan de andere belangrijke disciplines. Thank you.